హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ యాక్సియల్ కంప్రెసర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది మనం చెప్పుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం ఈ కంప్రెసర్స్ ఏంటి అండ్ అవి క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు యాక్సియల్ కంప్రెసర్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి దాని యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం బేసిక్ చూద్దాం ఓకే సో యాక్చువల్గా మనకి యాక్సియల్ కంప్రెసర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఇది దాని యొక్క యానిమేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే యాక్సియల్ కంప్రెసర్లో పార్ట్స్ మనం చూస్తే సో ఇది రొటేటింగ్ డ్రమ్ ఓకే సో ఈ డ్రమ్ని ఒక డ్రైవ్ షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ చేస్తారు ఈ రొటేటింగ్ డ్రమ్కి మనకి ఏంటి అంటే రోటరీ బ్లేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కేసింగ్కి స్టేషనరీ బ్లేడ్స్ ఉంటాయి సో స్టేషనరీ బ్లేడ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే అవి తిరగవు ఓన్లీ స్టేషనరీగా ఉండిపోతూ ఉంటాయి ఓన్లీ ఈ రోటర్ తిరుగుతూ ఉంటే దాంతోపాటు ఈ ఈ బ్లేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రోటరీ బ్లేడ్స్ అవి కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ఏ ఇయర్ ఎప్పుడైతే ఎలా ఇన్ వచ్చిందో ఈ స్టేషనరీ బ్లేడ్స్ని టచ్ అయ్యి ఏమవుతుంది అంటే రోటరీ పార్ట్కి వెళ్తుంది సో అదేం చేస్తుంది ఈ వచ్చిన ఎయిర్ని సో ఇలా మనకి ఇక్కడికి పంపిస్తుంది ఓకే సో అలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఏం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క ప్రెజర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు అంటే దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఎయిర్ ఇలా వచ్చి కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇలా బయటకు వెళ్తుంది సో అది ఎలా అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు పార్ట్ బై పార్ట్ మనం చూద్దాం సో యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ రిజంబుల్స్ ఇన్ అపీరెన్స్ యాజ్ ఏ రివర్స్ రియాక్షన్ టర్బైన్ సో ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఒక రియాక్షన్ టర్బైన్ రివర్స్లో వర్క్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఈ యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి బట్ క్లోజర్ ఎగ్జామినేషన్ రివిల్స్ మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్సెస్ సో మనం కొంచెం క్లోజ్గా కానీ చూసినట్లయితే దాని యొక్క డిఫరెన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి ఓకే సో అసలు యాక్సియల్ కంప్రెసర్ ఎందుకు మనం ప్రిఫర్ చేస్తాము రేడియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్ కన్నా అంటే దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీస్లో అండ్ ఇండస్ట్రియల్ గ్యాస్ టర్బైన్స్లో చాలా చాలా ఎక్కువ మనం ఈ రేడియల్ ఫ్లో కన్నా యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్సే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ బికాస్ యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ హ్యాజ్ ఏ హయ్యర్ ఎఫిషియన్సీ సో యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ అనేవి హయ్యర్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ హయ్యర్ ప్రెజర్ రేషియో అనే సింగిల్ షాఫ్ట్ ఇది దాని యొక్క ప్లస్ ఒక సింగిల్ షాఫ్ట్లో హై ప్రెజర్ని ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేయగలవు యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ అనేవి ఓకే ఒకటి హయ్యర్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్తుంది రెండోది సింగిల్ షాఫ్ట్లో హయ్యర్ ప్రెజర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో అందువల్లే మనం రేడియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ కన్నా యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు ఈవెన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో కానీ ఇండస్ట్రీస్లో కానీ ఇన్ యాక్సియల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ ద ఎయిర్ ఎసెన్షియల్లీ ఫ్లోస్ ప్యారలల్ టు ది యాక్సిస్ ఈ ఎయిర్ అనేది చూసారు కదా ఎయిర్ అనేది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఈ షాఫ్ట్కి ఆ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గానే వెళ్తుంది షాఫ్ట్ యాక్సిస్ ఇది కదా సో ఇది ప్యారలల్గా వెళ్తుంది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ బ్లేడ్స్ రోస్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఏ రొటేటింగ్ డ్రమ్ అండ్ స్టేటర్ రో బ్లేడ్స్ రో ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఏ కేసింగ్ సో ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఇవి ఆర్ అనేవి రొటేటింగ్ బ్లేడ్స్ సో అవి రోటర్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి స్టేషనరీ బ్లేడ్స్ కేసింగ్కి ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ దాని యొక్క వర్కింగ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ స్టేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ వన్ మూవింగ్ అండ్ వన్ ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్ సో ఇది మూవింగ్ ఇది ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్ ప్రతి స్టేజ్లో కూడా ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎయిర్ రేజెస్ యాజ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ది రొటేటింగ్ బ్లేడ్స్ మనం అనుకున్నాం కదా సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఒక్కొక్క స్టేజ్ అలా దాటుకుంటూ వెళ్ళే కొలది దాని యొక్క ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే దాని యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో అది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ద అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఇంక్రీజ్ అలాంగ్ ది యాక్సెస్ ఆఫ్ రోటర్ డ్యూ టు ది వర్క్ ఇన్పుట్ సో ఇక్కడ మనకి 
ఈ అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా వెళ్ళి కొలది అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే ఎలా రోటర్ రొటేట్ అవుతుందో అది ఏం చేస్తుంది ఈ ఎయిర్ని ఇలా బ్యాక్ పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో మనకి ఒరిజినల్ పిక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రోటర్కి ఫిక్స్ అయి ఉన్న రొటేటింగ్ బ్లేడ్స్ ఇవన్నీ కూడా సో స్టాటర్స్ అనేవి కేసింగ్ ఉంటాయి ఓకే బట్ ద అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ హీర్ ఇంక్రీజ్ అలాంగ్ ది యాక్సెస్ ఆఫ్ ది రోటర్ డ్యూ టు వర్క్ ఇన్పుట్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ది కనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ పార్షియల్లీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రెజర్ ఎనర్జీ సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు మనకి అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందో అదేమవుతుంది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది ప్రెజర్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్స్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు గైడ్ ది ఎయిర్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రొటేటింగ్ బ్లేడ్స్ టు రెడ్యూస్ ది లాస్ ఆఫ్ కాజ్డ్ డ్యూ టు బై షాక్స్ యాక్చువల్గా మనకి ఈ ఎయిర్ ఎలా వచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకు కొంచెం ప్రెజరైజ్ అయ్యింది ఆ ఎయిర్ సో సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్టాటర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది సో అది దాన్ని అడ్డేయకుండా స్టాప్ చేయకుండా ఏం చేస్తుంది అంటే దానికి ఉన్న కరువుడ్ షేపుడు వల్ల ఈ రోటర్ మీదకి రోటరీ బ్లేడ్ మీదకి వెళ్ళేలాగా అది గైడ్ చేస్తుంది ద బ్లేడ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఏరోఫాయిల్ సెక్షన్ టు రెడ్యూస్ ది లాస్ ఆఫ్ కాజిడ్ బై టర్బులెన్స్ అండ్ బౌండరీ సెపరేషన్ సో ఈ బ్లేడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఏరోఫాయిల్ సెక్షన్ అంటే ఆ షేప్లో ఉంటాయి ఇలా ఎందుకు అంటే ఆ వచ్చే లాస్ ఎయిర్ యొక్క ప్రెజర్ని లాస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం దిస్ టైప్ ఆఫ్ కంప్రెసర్ కెన్ గివ్ ఏ ప్రెజర్ రేషియో ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ టు వన్ పాయింట్ త్రీ పెర్ స్టేజ్ సో ఇలాంటి కంప్రెసర్లు సాధారణంగా ఈ ప్రెజర్ రేషియో అనేది పెర్ స్టేజ్కి వన్ పాయింట్ టూ నుంచి వన్ పాయింట్ త్రీ వరకు అది ఇస్తుంది ప్రెజర్ ఏ ప్రెజర్ రేషియో ఆఫ్ టెన్ కెన్ బి అప్టైన్ బై యూజింగ్ మల్టీ స్టేజ్ సో ఇవి మనం టెన్ వరకు పెర్ స్టేజ్ టెన్ వరకు కూడా ఈ మల్టీ స్టేజ్ యూజ్ చేసి ఈ కంప్లీట్ ప్రెజర్ అనేది టెన్ వరకు కూడా మనం పొందొచ్చు కానీ నవ్వై డేస్లో ఈ యాక్సిజల్ ఫ్లో కంప్రెసర్స్ హయ్యర్ ప్రెజర్స్కి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉన్నారు సో ఇది టెన్ కాదు ఇంకా ఎక్కువగా కూడా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ యూజ్డ్ వేరీ ఫ్రమ్ ఫోర్ టు సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఒక స్టేజ్ ఇది ఒక స్టేజ్ ఇది ఒక స్టేజ్ ఇది ఒక స్టేజ్ అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఫోర్ స్టేజెస్ అలా మనం సిక్స్టీన్ స్టేజెస్ వరకు కూడా ఈ కంప్రెసర్లో సింగిల్ షాఫ్ట్ మీద మనం ఆ కంప్రెసర్ని రన్ చేయొచ్చు సో నవే డేస్లో మనం ఇలా మల్టిపుల్ స్టేజెస్ అనేవి వాడుతూ ఉన్నారు డిపెండింగ్ అపాన్ దర్ ప్రెజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ప్లాంట్ కెపాసిటీ సో ఇది ఒక యాక్సిజల్ కంప్రెసర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది అండ్ దాని యొక్క పార్ట్స్ గురించి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఏదైనా టాపిక్ మీకు కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీకు కావాల్సిన వీడియో అందిస్తాము అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అయినా మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము ఆ యాప్ ద్వారా మీరు ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా వితౌట్ యాడ్స్ మీరు చూడొచ్చు సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయనుకున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్